వ్యక్తి అయితే తన జీవితంలో మేల్కొంటాడో ఆ వ్యక్తి గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధిస్తాడు చరిత్రను సృష్టిస్తాడు ఏ వ్యక్తి జీవితం ఎంత లక్ష్యం ఉంటుందో అతను మేల్కొనే ఉంటాడు మీ జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకోబోతున్నారా ఈ అమ్మాయి గురించి తెలుసుకోండి ముందు విల్మా రుడాల్ ఈ అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో పుట్టింది నెలలు పూర్తిగా నిండకముందే అమ్మ జన్మించడం జరిగింది చాలా బలహీనంగా పుట్టింది చూస్తే ఇంకా ఈమె బతుకుతుందా లేదా అన్న అనుమానం డాక్టర్స్ కదిగితే డాక్టర్స్ కూడా అనుమానంగానే చెప్తున్నారు రోజులు గడుస్తున్నాయి గడుస్తూ గడుస్తు నాలుగు సంవత్సరాల సమయం అయిపోయింది నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ అమ్మాయికి పోలియో అటాక్ అయిపోయింది రెండు కాళ్ళు కూడా పడిపోయాయి ఆమెను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు డాక్టర్ చికిత్స చేస్తున్నారు చికిత్స చేస్తున్నారు స్పెషలిస్టులు అందరూ చూశారు చూసుంటున్నారు ఈ అమ్మాయికి పోలియో అటాక్ అయిపోయింది రెండు కాళ్ళు కూడా పడిపోయి ఇంకా లాభము లేదు ఈ అమ్మాయి భవిష్యత్తులో నిలబడాలంటే కాళ్ళకి ఆ ప్యాడ్స్ పెట్టుకుని ఆ ప్యాడ్ సహాయంతో నేను నిలబడాలి అంతకు మించి ఆస్కారం ఏమీ లేదని చెప్పి కానీ ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళ తల్లి ఏదో విధంగా ఆమెకు మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉండేది లేదమ్మా మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాము మన మనసులో గట్టి సంకల్పం ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం అని ఎప్పుడు కూడా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇస్తూ ఉండేది వీల్ చైర్ లో స్కూల్కి వెళ్ళేది లేకపోతే కర్రలు పెట్టుకుని కాళ్ళకి ప్యాడ్స్ కట్టుకుని నడుచుకుంటూ స్కూల్కి వెళ్ళేది చాలా బలహీనంగా ఉండేది ఒకరోజు ఆ విల్మా రుడాల్ఫ్ తన టీచర్ ని అడుగుతుంది సార్ ఒలింపిక్ స్పోర్ట్స్ గురించి రికార్డ్స్ గురించి ఏంటి అని అడుగుతుంది ఎలా తెలుస్తాం అది వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పు ఉంటుంది అది కానీ సార్ నీ ప్రశ్న అడగానే ఈ టీచర్ చెప్పడం జరుగుతుంది విల్మా నువ్వు భవిష్యత్తులో కూడా లేచి నిలబడి నడవలేవు కదా ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి నీకు ఎందుకు అని అంతలో గంట మోగుతుంది స్పోర్ట్స్ పిల్లలు స్టార్ట్ అవుతుంది పిల్లలు ఆడుకుంటే ఆశగా చూస్తుంది అప్పుడు విల్మా యొక్క మనసులో ఆలోచన నేను అందరిలాగా నిలబడలేనా నేను అందరిలాగా నడవలేనా నేను అందరిలాగా పరిగెత్తలేనా అవును నేను అందరిలాగా పరిగెత్తలేను అందరికంటే బాగా పరిగెత్తి చూపిస్తాను వెంటనే కాళ్ళకు నా ప్యాడ్ ఇప్పేసింది నిలబడే ప్రయత్నించింది కుప్ప కూలిపోయింది మనసులో ఉన్న ఆలోచన తనకు తెలుసు ప్రపంచంలోనే గొప్ప రన్నర్ గా మారాలని నిర్ణయించుకుంది పరిస్థితి ఏంటి శారీరకంగా బలహీనంగా ఉంది రెండు కాళ్ళు పడిపోయి ఉన్నాయి పోలియో ఉంది ఆమెకి ఆ లక్ష్యమా సాధించగలుగుతుందా సాధించిందా ఏం జరిగిందా తర్వాత ప్రతిరోజు ప్రయత్నం లేచి నిలబడే ప్రయత్నం చేయడం పడిపోవడం లేచి నిలబడే ప్రయత్నం చేయడం పడిపోవడం రోజులు గడుస్తున్నాయి వారాలు గడుస్తున్నాయి నెమ్మదిగా కాళ్ళు వణుకుతూ వణుకుతూ నిలబట్టడం మొదలుపెడి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు గడిచాయి నడవటం వచ్చేసి ఆ తర్వాత స్కూల్లో రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది వీళ్ళు నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను టీచర్స్ అన్నారు వద్దమ్మా అన్నారు లేదు నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను నేను కూడా నేను పేరు వచ్చింది వీళ్ళు నిలిచింది ఇరవై మంది పరిగెత్తున్నారు ఇరవై మంది పడి వీళ్ళ కూడా నిలబడింది పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టింది అందరూ చేరుకున్నారు వీళ్ళ మొత్తం అక్కడే నిలబడిపోయింది పరిగెత్తలేకపోయింది ఇలా నడుస్తున్నాయి పేరు ఇవ్వడం ఓడిపోవడం పేరు ఇవ్వడం ఓడిపోవడం పదమూడు సంవత్సరాల వయసు రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ పేరు ఇచ్చింది పరిగెడుతుంది ఎనిమిది సంవత్సరాలు స్టార్ట్ అనగానే దూసుకుని వెళ్ళిపోయింది లక్ష్యాన్ని సాధించేసింది నెంబర్ వన్ వయసు వచ్చేసింది ఇంకంతే తిరిగి చూడలేదు స్కూల్ కాదు టౌన్ కాదు డిస్టిక్ కాదు స్టేట్ లెవెల్ కాదు నేషనల్ రన్నర్ గా మారిపోయింది కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఒలింపిక్ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయింది గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ రన్నర్ గా ఎక్కడ ఉండి ఏ లక్ష్యం పెట్టుకుంది పెట్టుకుంది మీరు అంతే పెద్ద పనులు చేయగలరు ఎంత పెద్ద కదా మీరు ఊహించగలుగుతారో ఆలోచించగలుగుతారో ఆలోచించలేరా ఆలోచించలేరా ఆలోచించడానికి ధైర్యం కావాలి ధైర్యం గెలిచిన తర్వాత ఉంటుంది ఈ రోజు నేను గెలిచానంటే మా అమ్మ నాకు ఇచ్చిన ధైర్యం మా అమ్మ నాకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం ఆ రెండే నా రెండు కాళ్ళుగా మరి నేను పరిగెత్తాను అని చెప్పు ఇప్పటివరకైతే మనము మేలుకోమో అప్పటి వరకు అది ఇంపాసిబుల్ ఒక్కసారి మేల్కొన్నాము అంటే చరిత్ర పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండిపోతారా చరిత్రలు సృష్టిస్తారా సృష్టిస్తారా ఉత్సాహం అంటే ఏంటి ఎంతూజియాజం అంటే ఏంటి ఉత్సాహానికి మారు పేరే మైఖల్ ఫిలిప్స్ అని చెప్పవచ్చు కింగ్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఒలింపిక్స్ లో ఆరు గోల్డ్ మెడల్స్ రెండు బ్రాన్స్ మెడల్ సాధించాడు మొత్తం జీవితంలో ఎన్ని మెడల్ సాధించాడు ఎనభై మూడు మెడల్ సాధించాడు మైకల్ ఫిలిప్స్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించాడు ఒక కోటి ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నట్టు మనం భారతదేశం మొత్తం కలిపి సాధించింది ఎంత అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా నూట పదిహేను సంవత్సరాలు మనం సాధించిన అన్ని మెడల్స్ ఇరవై ఎనిమిది దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్స్ కేవలం తొమ్మిది మాత్రం మాత్రం పూర్తి భారతదేశం కలిపి సాధించింది తొమ్మిది మెడల్స్ అయితే ఒకే ఒక వ్యక్త
కేవలం మైఖల్ మాత్రమే చేయగలుగుతాడా నువ్వు చేయలేవా దేశం నాకేం చేసింది దేశం నాకేం ఇచ్చింది నువ్వు దేశానికి ఏమి ఇచ్చావు ఎవడో వస్తాడు ఎవడో వచ్చేస్తాడు ఎవడో రాడు ఏమి ఇచ్చాడు నేనే లేవాలి నేనే చేయాలి ఎవడైతే అనుకుంటాడో వాడు సాధిస్తాడు మన జీవితాల్లో ఉన్నాయి ఏంటో తెలుసా కోరికలు అవి కోరికలు కోరికలుగా ఉండకూడదు మనం నిర్ణయంగా మారాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు నిర్ణయించుకుంటావో మార్పు మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు నిశ్చయించుకుంటావో చరిత్రలు సృష్టిస్తావు గొప్ప గొప్ప విజయాల వైపు వెళ్తావు నిశ్చయించు నిశ్చయించుకో